Por que, que você joga LOL? Você já se fez essa pergunta? Engraçado, porque eu nunca tinha me feito essa pergunta. Pelo menos eu não me lembro até recentemente, onde eu não tinha motivo pra estar tá jogando LOL. Eu já não tava fazendo tanto vídeo, eu já não tava com planos pra continuar fazendo vídeos ou algo relacionado ao canal. E eu ainda continuava jogando. Uh, eu já não me divertia jogando, que é engraçado, porque foi um jogo que durante 10 anos... 10 anos não, né? 10 anos é o tempo total que eu tenho de jogo. Durante 6 anos foi um jogo que me divertiu muito. Que mudou minha, minha história, assim, Liga of Legends. Tem várias histórias legais assim, que talvez eu traga pro, pro canal. Eu me perguntei e eu cheguei à conclusão que eu acho que eu tava viciado no jogo. Eu acho não, eu tenho certeza que eu tava viciado. Porque eu não gostava do jogo, eu me estressava cada vez mais. É, eu perdi uma quantidade absurda de tempo todos os dias, às vezes, pra nem sair do lugar. Quantas vezes eu acordei 8 horas da manhã, jogava, jogava. Um certo ritual, né? As três primeiras partidas, pô, muito boa. Uma paz de Buda dando o caos certinho, praticamente de três partidas seguidas, ganhas. A competitividade, né? A vontade de chegar mais longe, fala, pô, por que você não joga mais uma? E aí você perde, aí você já fica meio bolado, pô, vai podia ter parado, aí você joga mais uma, perde de novo, e meu irmão, é ladeira abaixo. E aí, tu se vê aí jogando seis, sete, oito, nove partidas por dia, pra não sair do lugar, cara. Sendo que você poderia fazer várias outras coisas. E esse vídeo eu meio que tô fazendo aqui pra, pro canal, mas é um vídeo pra mim reflexivo. Fora a quantidade de estresse desnecessário que eu passava. O povo é muito ruim, cara. É ruim demais, cara. E eu me incluo nisso daí, porque, velho, às vezes eu faço umas cagadas que eu falo, meu Deus, irmão, o que tu tá fazendo? Você sabe o que, que o cara pode fazer e o cara não faz. Meu irmão, tu só falta arrancar o cabelo da cabeça e ficar calvão. De estresse, velho. Desnecessário, você não precisa passar essa quantidade de estresse. Mas, pô, você se coloca nessa parada. Eu me colocava nessa situação. Então foi onde eu decidi dar um baça no jogo. Eu lembro que eu perdi várias oportunidades. Comecei muito cedo, desde 2016, eu já tinha um plano do que eu queria fazer pra monetizar. 2015 eu trabalhava como jovem aprendiz, final de 2015 eu sofri um acidente. É, eu lembro que no trabalho eu ia é, ser promovido, né, pra efetivar de fato. Eu era jovem aprendiz, ia efetivar, ia ganhar muito bem. E eu lembro de eu falando que eu ia largar tudo pra viver de League of Legends. E eu era diamante na época. Porque eu já tinha um plano. Eu já, já sabia o, o que, que eu queria fazer. Enfim, eu vi uma oportunidade. É, durante um tempo eu consegui fazer isso, né? Eu sabia que se eu é, fazesse alguns vídeos, ranqueasse esses vídeos, é, o YouTube ia entregar, eu ia crescer, eu ia conseguir monetizar o canal, eu ia ganhar de AdSense... Pô, já teve dia aqui que eu fiz 500 reais só de adicência, sabe? No dia, isso é muita coisa. Isso é em 2018. Eu soube aproveitar algumas oportunidades, mas eu perdi muitas outras. Ao longo desse tempo, eu adquiri várias habilidades, porque eu gosto muito de marketing. Então, eu aprendi, eu meio que tudo que surgiu de projeto nesse canal foi feito por mim. É, e praticamente somente eu. Eu até tenho um certo problema, eu sou centralizado demais, tenho dificuldade de, em delegar. Então eu acabei fazendo tudo, então eu adquiri várias habilidades, várias habilidades e inclusive eu poderia usar para outros nichos. Eu cheguei à conclusão que o nicho de LoL não é, não é tão bom assim para criar negócio e tal. Tanto é que se você for voltar aí na linha do tempo, você vê que ninguém conseguiu criar um negócio de fato em volta do, do League of Legends assim. Várias pessoas tentam, dura algum tempo e depois logo cai, porque é um jogo, né? Jogo as pessoas enjoam, é, vão ficando mais velhas, a base não renova, enfim, tem vários motivos. Mas eu perdi várias oportunidades, então... Sirva de lição, às vezes você tá jogando aí, jogando seu tempo fora e poderia ter, estar sendo usado de outras formas. E uma coisa que eu percebia também é que quanto mais eu progredia no jogo, mais eu retrocedia na vida, mais eu evoluía, mais eu deixava de sair com os amigos, mais eu evoluía no jogo, é, mais estressado eu ficava no, no mundo real. Então, toma cuidado, cara. Jogar esse jogo aí tá, tá arrancando sua alma fora. E é engraçado que acho que metade das pessoas que assistiam o canal ou que esse vídeo vai chegar aqui não esperaria que uma pessoa que vendia curso ensinando a subir gelo falaria isso. Mas quem comprou os cursos vai saber que o módulo zero lá sobre mentalidade é exatamente isso aqui, cara. E outra coisa é que, cara, eu perdi meu pai muito cedo. Eu joguei demais, cara. Então eu esqueci de evoluir na vida real. Então eu lembro que eu era muito tímido. É, oportunidades que eu tinha de sair com meu pai ou de convidar meu pai pra fazer um negócio muito louco, assim. Acabou que não, não, não tive a oportunidade. Então fica aí, cara. Tá velho, cara. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tá na minha idade aí. Acima de 20 aí, cara. Então a gente tá velho, cara. Não tem tempo mais pra ficar jogando um jogo competitivo que não vai levar a nada. A não ser o que é algo que eu vou falar lá no final do vídeo. Se você quiser saber, você vai ter que ficar lá até o final. E, cara, agora eu vou te dar motivos aqui pra você parar de jogar se você ainda joga. O primeiro, cara, é o impacto gigantesco que esse jogo tem na saúde mental, cara. Ajudando a gerar depressão, ansiedade. 
estresse, que a gente já falou. Você desregula né, o ciclo cicardiano, porque você fica jogando até tarde, acorda tarde, não come direito, não bebe água direito. Então, assim, o básico que a gente deveria fazer, a gente não faz. E eu tô falando isso pra você como se eu estivesse falando isso pra mim lá atrás, porque eu fazia isso, jogava até tarde, acordava tarde, não bebia água, não comia. Meu irmão, comparado com os dias, aqueles dias sombrios com os dias de hoje, meu irmão, aquele tempo lá parecia que eu era zumbi, velho. E hoje eu não faço nada demais, eu só durmo no horário certo, como direitinho, vou na academia ali três vezes por semana e tô me sentindo bem, cara, com energia renovada, tô mais positivo. Antes eu reclamava demais, ficava enchendo o rádio do saco. Cara, tem coisa mais chata que alguém reclamão? Não tem, né? Cara, eu ficava ansioso, ficava depressivo, do nada. Por quê? Do nada, não, né? Porque eu perdia demais, cara. E aí eu me senti incapaz. As historinhas que eu me contava, pô, tem que estudar mais, todo mundo é melhor que você. E isso enraiza na sua cabeça. Por isso que eu falei do mindset lá no, no meu curso. E aí você fica num mindset de... Um mindset fixo, né? Você acha que você é aquilo. Sendo que você não é. Você tá passando por, a, por aquela situação. Então, você tende a ficar mais ansioso, mais depressivo. Se estressa mais. É um dos motivos de você parar de jogar. O segundo motivo que eu coloquei é o vício que a gente tem. Porque o LoL, ele tem um sistema, né? De, de recompensa. A gente tá sempre mirando em pegar mais PDL. Pra subir mais. Pra jogar com os melhores. Pra, quiçá, um dia a gente se tornar um faker, né? E a gente sabe que hoje em dia, velho. E até engraçado, tem um tempo já que é a mesma coisa competitivo, cara. Os times não mudam, é o mesmo cara. E eu lembro, eu até falei no, no meu Instagram uma vez que, pô, mano, em 2015 lá, você tinha jogadores que realmente eram bons demais, cara. E não é que os jogadores de hoje evoluíram, não. É porque realmente o pessoal foi parando de jogar. Quem era bom realmente foi parando de jogar. Foi desanimando o, a panelinha que virou esse o CBLOL, essas paradas. É, é bizarro, assim. E, cara, não tem como negar. Você assiste CBLOL, você vê os caras jogando, você fala, não é possível, cara. Que há anos a mesma cagada, velho. Então, a gente tem é, meio que esse objetivo. Né, de, de trabalhar com o jogo. Eu tinha esse objetivo também e consegui durante um bom tempo e muitos de vocês também podem ter, inclusive, quando eu fazia o curso, eu lembro que muita gente tinha esse objetivo. Eu nunca quis ser pró, nunca queria ensinar o pessoal a ser pró, mas existiam alternativas de você é, monetizar o seu sonho, saca? E era isso que eu mirava e eu acho que era isso que vocês deveriam ter mirado, sabe? Porque, cara, ser pro player, você vai gastar aí 8 horas, 9 horas por dia jogando, estressando da mesma forma. Não vai ganhar tão bem. Existem outras formas de você ganhar bem. Pô, vai olhar aí o quanto aí que os esse pro player ganham na criação de conteúdo. É bastante coisa, os caras ralam bastante? Ralam bastante. Outra coisa é as relações pessoais. Você acaba se distanciando de tudo e todos, meu irmão. Você nega convite pra tudo. Tu fica jogando. Tu geraria quantas experiências você falasse sim pra, pra quando um amigo tivesse chamado você pra sair. Pô, quantos risados você teria dado, mas não, tu preferiu... Eu, eu, cara, eu, eu duvido que você lembre aí as partidas que você jogou domingo passado. Bem provável que você não lembra, cara. Mas se você tivesse saído com seu amigo lá, deram risada pra caramba, com certeza você teria lembrado dessa parada. Um último motivo aqui pra você parar de jogar, que é o efeito tóxico e a agressividade que tem no servidor. E acaba, às vezes, a, o, o xingamento, né? Ele é direcionado a você e é engraçado, porque assim, eu fui o melhor o Kong do Brasil durante muito tempo. Já fui o, Kong, o melhor o Kong do mundo. E tinha partidas que eu jogava mal, é, às vezes até com frequência. E o cara me chamava de horrível, assim. E, mano, eu aceitava, velho. E meio que, às vezes, no dia ruim, isso vai, velho. Isso entra no, no subconsciente. Tu se sente um merda, sua assistindo vai lá pra baixo. E aí volta aquela historinha. Pô, velho, eu jogo esse aqui o dia todo. Jogo um único campeão. E eu ainda sou ruim, cara. É, às vezes você escuta isso de quem tu admira quando tu tá em elo alto. Tu acaba se tornando reclamão, agressivo, fica desmotivado pra vida e pro jogo. Eu já te apresentei motivo suficiente pra você parar de, de jogar. Agora, né, eu ia falar que o único motivo pra você continuar jogando é se você trabalha com isso. Se você tem um sonho de de realmente trabalhar com isso. E cara, eu não quero ser pessimista, mas eu não vejo que o LoL está indo pra cima. A gente vê cada vez mais aí o pessoal indo pra outras coisas, fazendo outras coisas, youtubers, streamers. É, até quem é profissional tá parando de ser profissional, porque agora vai dar a treta em 2025, eu não sei como é que funciona. Pelo menos, talvez, eu espero que melhore aí o competitivo, porque apesar de não jogar, eu gosto de assistir, e às vezes eu me pego assistindo até demais, e não é bom, seria até legal se você conseguisse isolar. Esse foi o vídeo depois de 365 dias novamente sem postar vídeo, mas cara, é um papo filosófico, se vocês gostarem desse tipo de vídeo eu posso trazer mais, inclusive com várias outras experiências que eu fui tendo ou que eu fui vendo de outras pessoas, que eu acho que vai ser interessante trazer aqui. É isso aí, véio. se você gostou desse papo aí, deixa um like, se inscreve aí e tamo junto!